。好，大家，基于上一次更新大概两个多月了，那期间一直收到很多网友的来讯，问我怎么还没更新啊，让大家久等了。那现在呢，正值农历七月，也是民俗上中原普渡的时间点。啊，一般的说法是说，这一个月我是地府给好兄弟们放大假。让他们能够到凡间一个月的时间，他们享用民间给他的普品贡品。那也因此呢，在这个月往往被描绘的鬼影幢幢。大家在这个月呢，也可能会听到有很多的禁忌哦，很多事情不能做，很多地方不能去。但其实早期的七月跟现在很不一样哦，也没有那么多奇怪的说法，反而是个很神圣的时节。今天就是要跟大家说一说这个鬼月。究竟是怎么一回事？那中间究竟是产生了一些什么样的变化呢？在农历七月普渡正祭孤魂，我们从佛道两教的经典里面都可以找到相关的依据。那我们先来说说佛教盂兰盆节，这个节日是出自于《佛说盂兰盆经》，盂兰两个字。它是西域用语，指的是倒悬的意思，也就是形容人被倒吊着非常痛苦的样子。哦，盆呢，就是字面上的意思，它是汉语，也就是容器的意思，是用来放一些物品要供养给僧人的。盂兰盆合在一起，则是有一种解救倒悬者的含义。我就在这个《佛说盂兰盆经》里面，就叙述了一则神话故事。在佛的座下有一名弟子，名叫穆前莲。他在修得六神通之后，就决定运用自己的神通之力来救度已身亡的父母。他是为了呢要好好报答他们的养育之恩。于是穆莲就运用他的眼通，要来找寻双亲的亡魂。没想到呢，这一看不得了，他见到了自己的母亲，竟然成为了一只咒灵寻的恶鬼，正饥渴的寻找的食物。哦，木莲看到不禁悲从中来，于是呢，马上带了一碗饭要给饥饿的母亲吃。那已经成为恶鬼的母亲一见到食物，哇，极度激动，马上伸手就爬起饭来。啊，没想到这饭正要入口的时候，竟然就化成一团炙热的火炭。他母亲被烫得哀嚎大叫，木莲见状了也绝望的悲嚎哭喊。于是木莲只好回去问佛说，他该怎么样救自己的母亲？佛就告诉木莲说：“你的母亲会变成恶鬼，是因为她的罪孽太深重了，不是凭你一个人的神通就可以救得了她。这个情况只有集合十方深重的力量，在他们的帮助之下呢，你的母亲才有可能得到解脱。那至于要怎么样救呢？佛又继续开示救济的方法。他说，每年七月十五日这一天，准备一些盆子、就是、容器。”在里面装着各种的食物、香油、灯烛之类的各式物品，那把这些东西拿来供养给十方大德。而那些僧人接受了这些物品之后，就必须先帮施主家中的父母，或乃至于先祖来祈愿，就能让恶鬼消除罪障，远离痛苦。好啦，以上呢就是佛说盂兰盆经的主要说法。啊，早在古代中国魏晋南北朝时期，我就已经有民间或是官方举行这个盂兰盆栽的仪式，呃，有相关的文字记录。啊，我们接下来来说一下这个道教怎么说这一天的。哦，道教称七月十五日这天叫做中元节。啊，中元的起源其实最早可以追溯到道教的三观信仰。也就是天官、地官、水官三位神明哦，他们合称为三官大帝哦。早在东汉的五斗米道时期，就已经有三官信仰了哦。当时教内的信众如果生病，就会要他们准备所谓的三官手书，要病人写下三份文书，跟三官大帝忏悔啊。因为古人认为，你就是因为有罪，才会染上一些恶疾，要消灾，必须先忏罪。那三观手书准备好之后呢，就要把这个要给天官的文书埋到山上，要给地官的埋在地下，给水官的沉到水里面，希望借此能够得到神明的原谅，让自己的病可以痊愈。天地水三观又分属于上中下元，在后世也是发展出各自的节日。那其中中元节就是属于地官大帝的节日。根据道经所载。
七月十五日这一天是地官大帝审查世人善恶的日子哦，同时也是向众生开恩赦罪的日子哦，而且中元节以道教来说呢，其实是斋期。是要斋戒、沐浴身心，向神明忏悔、求赦免的。哦，那其中有一点要特别了解到的是，我、哦、在道教中关于中元节的经典《大献祭》里面是有提到，在七月十五日这一天，必须准备各式各样的物品、贡品。但其实呢，这些东西并不是要给鬼的，它是要给各路神仙还有道士、修行人的。啊，为什么会有这样子的说法呢？哦，在这一点上呢，其实佛教与兰盆经是有相同的观点的。哦，根据佛经，准备各种贡品要给的对象，哦，是十方大德还有僧众的。哦，因为佛道两教都认为，要经由真正有功德的人、有修行的人，这些人的力量呢，集结起来，才能够真正的利益到这些恶鬼穷魂。哦，这种在中元节供养修行人来去救赎孤魂的方法，很有可能是由一个早期的道教仪式所演变而来的。这个仪式呢，叫做饭钱。哦，当信众觉得自己最近不是那么的顺利，或是家中有灾厄的时候，就可以赦除哦，请贤者、道士们吃斋饭。哦，因为当时的人认为这些大德。都是有诸神拥护的，所以公灾给他们是可以消灾解厄的。啊，如果呢，你有玩过《三国志》的这个游戏啊，游戏里面呢，在汉中有一个可以选择扮演势力，我叫做张鲁、啊，他的身份呢，其实是五斗米道的第三代张天师，他就创立了一个灾法，我叫做三元涂炭灾。这个涂炭灾呢，被认为是道教最早的斋戒法门之一。也被认为是道教中元节的初心。哦，只不过这个斋法的仪式，哦，从现在的眼光来看是有点稍微猎奇的。哦，修这个涂炭斋的人，首先他一定要披头散发，在脸上涂满泥巴，并且把头发绑在栏杆上，哦，让他的头呢有悬吊着，再绑住自己的双手，嘴上。衔着一块玉，哦，这个景象呢，想象起来都是非常奇怪的画面。哦，但在宗教的意义上呢，就是借由这种自我体罚的方式，来向神明忏罪跟悔过，表达呢要改过自新的意思。这个斋戒之法，除了自己之外呢，还可以帮家族还有祖先摆脱苦难。我、哦、要继续往下讲呢，就要请各位先移驾到唐代哦，因为这个时期呢，无论是道教还是佛教，都有相对不错的发展，所以呢，相关的记录也比较多，就可以借此、哦、来跟大家还原一下早期的中元节到底是什么样的景象。就在中元节到来之前呢，宫内就会忙着织绣，接下来要在法会道场上用到的各种的装饰品。啊，在七月十五日当天呢，就可以见到这些各种精美的绣品，还有三观大帝的圣像，呃，而且呢，会用大量的金属跟玉片来搭建成天宫的景象。哦，在造景上呢，摆饰着各种仙人跟动物的模型。啊，除此之外呢，也会准备用金子翠玉装饰而成的盂兰盆。哦，可以因此得知呢，佛道两教在这一天其实已经有某种程度的融合了。哦，当天呢还请到学士开讲《道德经》还有《南华经》，也就是庄子，哦两部非常重要的道家经典。哦，出道的宫外是民间，这一天呢也是热闹非凡。在中元之夜，百姓都会争相前往佛寺、道观参加中元盂兰盆会，而且就连皇帝都有可能专程出宫。到寺庙里面参与法会，而在道书中就有皇帝在中元期间远赴四川青城山修斋设教的记载，也由此得知呢，当时根本不存在什么七月不能去庙里拜拜哦，或是不能上山的禁忌哦。如果这个月真的那么凶险，皇帝怎么可能还专程出宫去拜拜呢？啊，自古以来，在中元节这一天，都有在自家门外点灯。或者到河边放水灯的这个传统哦，关于中元节很重视灯的这个习俗，最早呢可以追溯到宋代。宋代时呢，无论是民间或是宫内，都会在中元前后连续点灯三天哦，还会搭戏台演出佛经里的木莲、救母各种的市集，还有小贩云集。官民在这天都是为看戏赏灯。
从上面的叙述可以发现，在当时的七月其实是个很欢乐的节庆，并不常见什么为七月特别所立的禁忌。当时会强调的反而是斋戒的部分，无论是从道教或者佛教的角度来看，这个中原时节都是很神圣的，信众呢必须要洁净身心。这天呢，大部分人都是吃素的。准备的贡品也是很讲求洁净的，多半都是素果啊、米面之类的。道教的三元大现金里面，你就可以看到第一条天尊所说的戒律，就是不得杀生、淫事、六天神鬼。屠户呢，在这天也是不工作的，好，因为也没有生意。这点呢，跟现在民俗上的中原普渡，各种大鱼大肉堆积成山，是大有不同。纵观这个历史上有很多的节日、宗教仪式来来去去的啊，为什么中元节可以流传至今千百年了，依然都是现代民间很重要的节日之一呢？哦，其实早在佛教传入、道教形成之前，古代就有名为七月望的一个传统。这个七月望呢，哦，是古人祭祀祖先很重要的一个节日。望这个字在这里指的是满月的意思，所以这个时间点。就是在七月半满月的时候，此时呢刚好是秋收之后，古人在这一天呢会庆祝丰收，也将辛苦得来的收获呢拿来祭祀祖先，表达自己的追思之情。后来呢出现了宗教形式的盂兰盆会，还有中元节，佛道两教对于这一天的意义，都刚好符合古人的七月望祭祀，还有孝道的思想，所以呢也很顺利的就融合了。由此得知，中元节哦原本是一个缅怀先人、带有欢庆色彩的节日，宗教上呢也是神圣的斋日。那为何到了现代，每到农历七月，总是各种绘声绘影哦一堆禁忌跑出来，而且呢还会觉得到处都有鬼呢？啊，关于中元节，大家可能有听过一个跟朱元璋有关的传闻哦，大致上是说呢七月。原本是一个很吉祥的月份，那就是因为呢，皇帝他刻意的想要独占这一个月，所以呢，把它塑造成一个不祥的鬼月。那这个说法呢，只能说讲到了一部分，没有讲到根本的点上。那、哦、这方面要从古人祭立的习俗开始说起。而祭立呢，就是祭祀厉鬼的意思。古人认为，在各种天灾人祸以及兵荒马乱之下，各地呢会产生很多的。孤魂野鬼，那、啊、这些鬼呢？平常如果没有人祭拜，就会带来灾祸、哦。所以定时祭祀他们，希望呢能够相安无事。我、哦、早在周朝的时候，就已经有帝王祭祀厉鬼的传统。哦，历代君王会在秋天的时候祭祀厉鬼，但是这个传统呢，到了汉成帝的时候，哦，因为有大臣上奏，皇帝呢才下令停止我、哦、这个帝王祭祀厉鬼的典礼。哦，虽然呢，从此之后，祭立这个仪式哦，不再被列入帝王级别的祭祀哦，但是在地方上的官员跟民间哦，依然都还是有保留祭立的这个传统。哦、时间就这样一直到了明太祖朱元璋时期，情况呢又产生了变化。当时的明王朝才刚建立没多久，我就遇到了各种的动乱啊，瘟疫频传，皇帝就表示、哦、这个锅我不背啊。我把这方面呢归咎于之前打仗死了太多人，这一切的灾祸呢都是那些无主孤魂没有人祭祀所引起的。哦，于是呢，为了要安定民心，哦，皇帝就下令要举行祭立的国家试点。啊，不止如此呢，他还扩大举办。哦，规定呢，每年的清明节、十月初一，还有中元节，都要举行祭立的这个仪式。那、啊、虽然说呢，自古以来民间的这个祭立习俗一直没有断过，但是古代帝王专制时期，皇帝所做的每一个决定都有很深远的影响，就是所谓的上行下效啊。啊，帝王带头祭立，也就更加深了民间在中元节祭拜孤魂野鬼的风气。那、啊、也确实就是在明清两代之后，中元节的景象慢慢开始变得跟现代越来越像。各地在这天呢，也会开始在河边放水灯，哦，来渡孤魂野鬼，哦，用灯火的光明，哦，来帮鬼照路。在法会坛场上呢，也会见到一尊交面鬼王的神像，哦，以鬼王来管理这些会前来会场的
恶鬼穷魂。那中元节是鬼的节日，七月是鬼月，这个观念也渐渐变成了一个主流，但也因此呢，盖过了中元节原本宗教上。或是传统七月望的意义，而且出自于世人对鬼的畏惧，这个月呢产生了各式各样的禁忌哦。但其中呢，其实是有很多是似是而非的哦。就像是有些人就会觉得七月呢，他做什么事都不对劲，能延后就延后，反而越喜庆的事情他越忌讳哦。如果不结婚啊，不入新错，不买房之类的啊，有的甚至连。看医生开刀都要避开七月哦，但是呢，其实以道教的观念来说，中元是个大吉日，众仙云集的日子，是非常喜气、非常吉祥的。各位如果之后听到一些关于七月的一些禁忌或者说法，你觉得有疑惑的话，就利用这集的资讯，经过自己的智慧，我来去判断这个说法呢到底有没有道理。愿各位。无挂无碍，逍遥自在。下集连见，拜拜。